Ciao a tutti! Sarà capitato anche a voi un water o un lavandino incrostato dal calcare? Guardate qua, prima era così e poi diventa così. Con questo semplice attrezzino, questo è un vecchio ferretto, potrebbe andare bene anche un cacciavite un po' grosso, oppure un piccolo scalpello. Il principio è quello di picchiettare sul calcare. Ora vi farò vedere come. Questo water non era particolarmente incrostato, però queste brutte macchie gialle davano fastidio. Abbiamo provato sia con l'aceto che con l'anticalcare, ma non si scioglie. Allora a questo punto passiamo al nostro metodo. Con questo attrezzo andiamo a picchiettare. Il calcare si frantuma. Facendolo delicatamente non si va a rovinare lo smalto assolutamente e non resta alcun segno. C'è ancora qualche punto da togliere ma il grosso è evidente che è stato completamente eliminato. Ma ora vi faremo vedere un altro water, molto più incrostato di questo. Questo è stato abbastanza semplice e veloce. E come vedete non c'è più la traccia del calcare. Questo invece, molto più incrostato, abbiamo provato a lasciare in azione l'anticalcare per tutta la notte, ma non è servito a niente, tanto meno l'aceto grattare con spugne non serve ma con il nostro ferretto e picchiettando con un po' di pazienza abbiamo ottenuto un risultato incredibile Ci vuole solo un po' di pazienza, un po' di tempo, ma è l'unico modo per togliere queste brutte strisce di calcare che si formano quando a volte il VC perde acqua e eh, questo è il risultato. Ecco che cominciamo a vedere che la nostra striscia si sta esaurendo. Bisogna picchiettare velocemente ma senza fare tanta pressione. È comunque una cosa molto semplice che possono fare tutti e non andiamo a rovinare assolutamente lo smalto
cominciamo a vedere che il risultato si vede c'è ancora un po' di lavoro da fare ma piano piano con pazienza continuiamo Qui nella parte bassa è un po' più difficile riuscire ad essere perpendicolari, però con un po' di attenzione si riesce a picchiettare. ecco qua è quasi fatto abbiamo ancora qualche punto da togliere ma direi che siamo sulla buona strada mi sembra che il risultato sia molto evidente prima era così ed ecco cosa è diventato chiunque può farlo senza problemi con un attrezzino come questo o simile l'importante è che sia di metallo, di ferro, bello duro e adesso vi faccio vedere invece un lavandino anche questo incrostatissimo perché c'è una goccia d'acqua che scende dal rubinetto e anche qui nello stesso modo andiamo a togliere il calcare che si è formato sulla superficie la spugna non serve assolutamente a niente così come tutti i prodotti anticalcare ma noi ripartiamo col nostro ferretto si vede proprio come picchiettando si spezzano proprio dei pezzi della superficie di calcare è come se fosse un vetro, un cristallo che si spezza non lascia assolutamente il segno sullo smalto bianco 
ecco vedete come viene via tutto completamente anche qui un po' di pazienza qualche piccolo pezzettino si può togliere in questo modo ma se è grosso non, non salta via occorre proprio picchiettare cercando di stare più verticali possibili comunque perpendicolare alla superficie e vediamo come saltano via proprio i pezzettini di calcare Come dicevo, chiunque lo può fare, spero vi sia servito. È un lavoro solo un po' lungo, ma il risultato è assolutamente garantito. Vi saluto, vi aspetto per i prossimi video, continuate a seguirci e naturalmente iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica. Ciao a tutti, a presto!